Mr. Salam Alaikum. Hello, I'm going to Mira, ¿qué hago esta boy ni eso? Mira, English for tu de boy te queja de ni eso. Yes, ma'am. Acha, amra gato plan se pone chila un holo. Amada she she unit chata, ¿no? हमरा यूनिट नाइन है क्लाइमेट चेंज तक पड़े थे लम्बे तो अच्छा हमरा आज का आज कोर्स वो शेटा होते हैं हमरा आज के यूनिट नाइन है लेसन गुरु शब्द शेष करें फिर वो ठीक है सर मेरा तो बाकी देखते पाचो। एक ना हमारे माता आर्थिक क्राइसिस जेटा चिला हमारे यूनिट नाइनर प्रथम लेसन, शेटर किचु एमसीक्यू जेटा तुम्हारे बोई थे दया चिलो, ठीक है सर? तुम्हारे बोई थे दया से तुमरा चल ख्याल कर दो। बातों क्लास से तुमरा इटर रीडिंग पढ़े चिले।
তোমরা একটু খেয়াল করো আমাদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে উইচ ওয়ান অফ দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জে একটা টপিক করেছিলাম এখানে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সারের মধ্যে যে প্রথম প্রশ্নটা উইচ ওয়ান অফ দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ একটু খেয়াল করে বলো তো আমাকে কোনটা হতে পারে এ লং ডে এ উইন্ডি ডে এ হট সামার ডে এ সানি ডে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা হতে পারে चरा <laughs> A, B, C, D, A, chart option in the middle, which one? B. B, going up. Okay. Now, three numbers are calculated. If things go on like this, in this sentence, go on means, key. go on money, what do you To continue. To continue, yes. What do you want to say? To continue. That was a Anwar used the phrase, our mother earth. He used the phrase because the earth takes care of us like a mother. In some religions, the earth is honored as a mother. The earth is mentioned as our mother by many centuries. The earth is as peaceful as a mother. The earth is as peaceful as mother. এখন পিসফুল হবে নাকি আর্থ আমাদেরকে মায়ের মতো লালন পালন করে কোনটা এই যে আমরা পৃথিবী আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ আমরা যে পৃথিবীতে পৃথিবীতে কিন্তু অনেক উপাদান আছে গাছ পালা নদী গাছ থেকে আমরা ফল পাই নদী থেকে মাছ পাই পানি খেতে পারি তাই না যেগুলো সুস্বাদু বা এই লবণাক্ত পানি এটা না যেটা আমরা মিঠা পানি বলি তো আমাদের কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা দা আর্থ টেকস কেয়ার অফ আস লাইক আ মাদার ঠিক বলেছো আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো আমাদের এই যে পাঁচ নাম্বার যেটা এইটাতে আমরা আজকে করব এই রিডিং অফ দা টেক্সট আমরা আজকে যে রিডিংটা করব সেটা হচ্ছে লেসন আমাদের টু যেটা সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু রেসপন্সেস টু ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এটা আমরা একটু করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের লেসন টু বঙ্গবন্ধু রেসপন্স মানে উনি ন্যাচারাল ক্যালামিটি যখন হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন ঘটেছিল তখন তার কি প্রতিক্রিয়া ছিল সেটা আমরা আজকে করব ঠিক আছে আমি একটু বলছি একটু শুনো ওয়ান অফ দ্য মেজর ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এক্সট্রিম ডিগ্রেডেশন অফ ওয়েদার এখন যেটা বলছে এখানে ওয়ান অফ দ্য মেজর ইফেক্টস মানে হচ্ছে যে প্রধান যে প্রভাবটা পড়ে সেটা হচ্ছে কি ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এক্সট্রিম ডিগ্রেডেশন অফ ওয়েদার মানে আবহাওয়ার চরম অবনতি ঘটে যেটা আসলে আমাদের যদি জলবায়ু পরিবর্তন হয় সেটা আগে আবহাওয়ার উপরে প্রভাব ফেলে সামটাইমস ডিভাস্টেটিং টর্নেডোস অ্যান্ড সাইক্লোনস ডেস্ট্রয় দ্য এরিয়াস দে ভিজিট সামটাইমস ডিভাস্টেটিং টর্নেডোস তার মানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে একেবারে মানে ক্ষতিকারক বা ধ্বংসাত্মক টর্নেডো এবং ঘূর্ণিঝড় কি করে ডেস্ট্রয় দ্য এরিয়াস দে ভিজিট যে জায়গা দিয়ে আসলে এই টর টর্নেডোস বা ঘূর্ণিঝড়গুলো বয়ে যায় সেই জায়গাগুলো একদম ধ্বংস করে তারা চলে যায় ট্রিজ গেট ফলিং ডাউন হাউজেস আর ড্যামেজড পিপল অ্যান্ড আদার এনিমালস আর কিউজ 
এখানে যে ক্ষতিগুলোর কথা বলছে সেগুলো হচ্ছে গাছপালা পড়ে যায় বাড়িঘরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ এবং অন্যান্য পশু পাখি কি হয় মারা যায় এমন ক্রপ সার ড্যামেজ সেই সাথে আবার সবসাদিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ টেরিবল ন্যাচারাল ক্যালামিটি অকার্ড ডিরিং দ্য লাইফ টাইম অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো একটা মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছিল যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে ছিলেন ইট ওয়াজ দ্য টর্নেডো অফ নাইনটিন সেভেন্টি এবং এই টর্নেডোটা ছিল কিসের নাইনটিন উনিশশো সালে যে টর্নেডোটা হয়েছিল সেটার কথা বলা হচ্ছে অ্যাজ দ্য টর্নেডো অ্যাজ দ্য টর্নেডো অকার্ড ইন অ্যান্ড অ্যারান ভোলা দ্য ইনসিডেন্ট ইজ পপুলারলি নোন অ্যাজ ভোলা টর্নেডো ওনার সময় যে টর্নেডোটা হয়েছিল ভোলাতে সেটা ভোলা টর্নেডো নামে পরিচিত কারণ সে সময় ভোলা জেলাতেই আসলে টর্নেডোটা আঘাত এনেছিল শেখ মুজিব রেসপন্সেস টুয়ার্ডস ওয়ার ফ্রম টেন পজিটিভ এখানে ফ্রম্প হচ্ছে দ্রুত আর পজিটিভ হচ্ছে মানে যেটা হচ্ছে তোমার ইতিবাচক তাহলে এখানে শেখ মুজিবুর রহমানের যে প্রতিক্রিয়া ছিল এই টর্নেডোর প্রতি সেটা ছিল খুবই দ্রুত এবং ইতিবাচক তার মানে তিনি আগেই জলবায়ু বা আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস ছিল সেখান থেকে করতে মানে উনি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে একটা বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন থেকে কি তিনি মোটামুটি প্রস্তুতি নিতে পারছিলেন আর কি প্রস্তুতি নিয়ে রাখছিলেন যাতে তেমন বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় ইন নভেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি দ্য টর্নেডো হিট ভোলা কিলিং অ্যারাউন্ড ফিফটি থাউজেন্ড পিপল অ্যান্ড ড্যামেজিং দেয়ার হাউসেস অ্যান্ড আদার বিলংস তাহলে উনিশ মানে উনিশশো সত্তর সালে নভেম্বর মাসে এই যে টর্নেডোটা আঘাত করেছিল যে ভোলাতে সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যায় এবং সেখানে প্রায় অনেক ঘরবাড়ি কি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার রেসপন্স বাই দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট ওয়াজ স্লো অ্যান্ড ইনএডিকুয়েট তো উনিশশো সত্তর সালে যখন পাকিস্তানি বা ইয়ার সরকার এটা তখন তো তত্ত্বাবধানে ছিল উনিশশো সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি তো উনিশশো সালে যখন এখানে ভোলাতে টর্নেডোটা হিট করে তখন তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার তেমন কোনো কি পদক্ষেপ নেয় নাই তারা যে ধরনেরই মানে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল সেটা ছিল খুবই ধীরগতি সম্পন্ন এবং অপর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত শেখ মজিদ ভিজিটেড দ্য এফেক্টেড এরিয়াস অ্যান্ড ওয়াজ শপ টু সি দ্য ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্য সাফারিংস অফ দ্য সার্ভাইভার্স তার মানে এখানে শেখ মুজিবুর রহমান তখনই কিন্তু ক্ষমতায় যাননি কিন্তু তারপরে তিনি যেরকম তার যে আচরণটা দেখিয়েছিলেন আসলে সে সময় সেটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি তখন সে সময় সেই জায়গাগুলো দেখতে যান সে যে জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেখানে বিভিন্ন নথেরে বিভিন্ন জায়গায় তিনি দেখতে গিয়েছিলেন মেনি প্লেসেস ইন পাকি পটুয়াখালী ভোলা নোয়াখালী দেখেন দেবাচাকে তো তিনটা জেলা খুবই তিনটা জায়গা তিনটা স্থান যেখানে বলা হচ্ছে পটুয়াখালী ভোলা এবং নোয়াখালী খুবই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ক্রপসেস ওয়ার ফ্লোটিং ইন দ্য রিভার অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নট মাচ ইনিশিয়েটিভ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট কুড লেসেন দ্য সাফারিংস তো এখানে দেখা গেল যে যেভাবে নদীতে শস্যগুলো ভাসছিল বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা হয়েছিল তাতে পাকিস্তানি গভর্নমেন্টের কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয় নাই মানুষের দুঃখ কষ্ট কমানোর জন্য দ্য পিপল হু সারভাইভ ডিড নট হ্যাভ ফুড ক্লোভস শেলচার মেডিসিনস অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তো তৎক্ষণে সময় মানে মানুষদের যে চরম ভোগান্তি তখন ভুগতে হয়েছিল তারা যে খাদ্য সংকট তারপর হচ্ছে কাপড় চোপড়ের যে পোশাক পরিচ্ছদে যে অভাব তারপরে হচ্ছে তারা আশ্রয় পায়নি কারণ এখানে তাদের ঘর যেখানে একেবারে ভেঙে গিয়েছিল সেখানে তারা রাত্রি যাপন করার মতো স্থানও পায়নি তাদের খুব কষ্ট হয়েছিল তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখনও তিনি এই সমস্ত জায়গায় যে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছিলেন এবং তিনি তার পদক্ষেপে যতটুকু ইতিবাচক ছিলেন সে কথাগুলি এখানে বলা হয়েছে এবং তখন তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার বাংলাদেশের প্রতি তেমন কোনো নজর দেয়নি অ্যাট দ্য টাইম মজিদ প্রোভাইডেড রিলিফ অ্যান্ড আদার টাইপস অফ সাপোর্ট দ্য সাফারিং পিপল তো সেই সময় তিনি ক্ষমতায় না থেকেও কিন্তু কি করেছিলেন তাদেরকে রিলিফ দিয়েছিলেন ত্রাণ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দিয়েছিলেন হে আস্ক দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট টু প্রোভাইড এডিকুয়েট রিলিফ টু দ্য এফেক্টেড পিপল অ্যান্ড টু টেক প্রপার মেজার্স ফর ব্যারিং দ্য ডেড এখন হে আস দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট তিনি পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে কি বলেছিলেন যে ত্রাণ দিতে 
যারা আক্রান্ত হয়েছিল যে সমস্ত মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল তাদের ত্রাণ দিতে এবং প্রপার মেজার এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে যাতে যারা মারা গিয়েছিল তাদেরকে কি করা যায় তাদেরকে যাতে কভার দেওয়া যেতে পারে সেই জন্য পদক্ষেপ নিতে বলেছিল দ্য স্মল অ্যান্ড বিগ সাইক্লোনস অ্যান্ড আদার ডিজাস্টার্স ইন দ্য সিক্সটিজ মেড মোচ ইউ মার্চ অ্যাওয়ার অফ স্টেপ দ্যাট নিড টু বি টেকেন টু ফেস দ্য ন্যাচারাল ক্যালামিটি এখন বলা হচ্ছে দ্য স্মল অ্যান্ড বিগ সাইক্লোনস যত ছোট বড় সাইক্লোন হয়েছিল অ্যান্ড আদার ডিজাস্টার্স অন্যান্য যে বিপর্যয়গুলো প্রাকৃতিক যে দুর্যোগগুলো এসেছিল উনিশশো সিক্সটিজ বলতে উনিশশো ষাটের মধ্যে বুঝিয়েছে এই জিনিসগুলো মজিদকে কি করেছিল বিভিন্ন স্টেপ আসলে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য তাদের যে আরও অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে এই জিনিসগুলো তিনি তখন থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হোয়েন দ্য গভর্নমেন্ট অফ বঙ্গবন্ধু কেম টু পাওয়ার এই যে যখন বঙ্গবন্ধু গভর্নমেন্ট সরকার কী হলো পাওয়ারে আসলো ক্ষমতা আসলো সেক্ষেত্রে সালে ইজ গভর্নমেন্ট ডিউ আপ এ প্ল্যান রিগার্ডিং হাউ টু স্ট্যান্ড বাই দ্য পিপল বিফোর ডিউরিং অ্যান্ড আফটার দ্য ক্যালামিটিস তাহলে তিনি যখন ক্ষমতা আসলেন তার দল যখন ক্ষমতা আসলো তখন তিনি কী করলেন তখন একটা প্ল্যান পরিকল্পনা করলেন যেখানে তিনি এই এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে হ্যাঁ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলোর কথা তিনি চিন্তা করে একটা প্ল্যান তৈরি করেন টু সেভ অ্যান্ড প্রোভাইড সাপোর্ট টু দ্য পিপল দ্য নিউলি ফার্মড মুজি গভর্নমেন্ট সেট আপ এর মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ ইন নাইনটিন টু সেভ অ্যান্ড প্রোভাইড সাপোর্ট এই যে বাঁচানোর জন্য এবং মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তিনি কি করেছিলেন একটা মুজিব গভর্নমেন্ট একটা সেট আপ করেছিলেন একটা কি নিউলি ফর্মড একটা নতুন মিনিস্ট্রি মানে যেটা হলো দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ত্রাণ বিতরণের জন্য একটা মিনিস্ট্রি তিনি তৈরি করেন বা গঠন করেন উনিশশো বাহাত্তর সালে থ্রু ভেরিয়াস এফোর্টস দ্য গভর্নমেন্ট ওয়াজ এবল টু কম্ব্যাক্ট অল দ্য ন্যাচারাল ক্যালামিটি সাকসেসফুলি এই বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বা চেষ্টার মাধ্যমে তার যে সরকার তারা কী করেছিল সক্ষম হয়েছিল টু কম্বেট মানে ফাইট করা যত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল সে সময় সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিল আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের কলাম এ এবং কলাম বি এখানে দেখো আছে এক্সট্রিম এখানে আমাদের এই তোমাদের ম্যাচিং আছে একটা সি নাম্বারে এই ম্যাচিংটা একটু করো হ্যাঁ কলাম এ এবং কলাম বি দেখো তো কী হবে আচ্ছা এখানে কি হচ্ছে এখানে দেখো তো এখানে এক্সট্রিমের সাথে কোনটা যেতে পারে এক্সট্রিমের সাথে কোনটা যেতে পারে বলো তো আমরা যদি ম্যাচিং এখানে করি তাহলে আমরা এক্সট্রিমের সাথে কোনটাকে নিতে পারবো এক্সট্রিম এখানে কনশাস আছে ডিস্ট্রাকটিভ আছে স্পয়েল আটমোস্ট ফাইট স্টেপ ক্যারসিটি অফ ফুড লিপ কোনটা হতে পারে আর অ্যাওয়ারকে আমরা কি নিতে পারি বলো তো অ্যাওয়ারকে এক্সট্রিম যদি আটমোস্ট হতে পারে এক্সট্রিম যদি আটমোস্ট হতে পারে তাহলে অ্যাওয়ারটা আমরা কোথায় নিতে পারি বলতে পারবে অ্যাওয়ারটা কোনটা হতে পারে হ্যাঁ অ্যাওয়ারটা কনশিয়াস হতে পারে ফেমিন কি ফেমিন যেটাকে আমরা বলি দুর্ভিক্ষ ফেমিন হচ্ছে দুর্ভিক্ষ তাহলে কোনটা হবে বলো তো পদক্ষেপ নেওয়া কি হবে কারণ ডেস্ট্রয় থেকে ডিভার্সেটিং টা বেশি মারাত্মক তাহলে ডিভার্সেটিং কোথায় যাবে তাহলে আচ্ছা তোমরা যদি এখন বইটা দেখো তাহলে তোমাদের বইয়ের মধ্যে তোমরা এখানে দেখতে পাবা 
কলাম এ এবং কলাম বি আছে কলাম এতে আছে দা টর্নেডো ইন নাইনটিন সেভেন্টি পাশে আমি এটা এখনও দেখিনি তোমরা আমাকে একটু বলবা যে এখানে ম্যাচিং কোনটা হতে পারে দা টর্নেডো ইন নাইনটিন সেভেন্টি কী ছিল দ্য টর্নেডো ইন নাইনটিন সেভেন্টি তোমরা একটু পেজ ওয়ান জিরো ফোর ওয়ান জিরো ফোর এই পেজটা একটু ওপেন করো তাহলে তোমরা এখানে পাবা তুই ওটাতে ম্যাচিং আছে ম্যাচিং সাথে ওয়ানের সাথে কোনটা হতে পারে দ্য টর্নেডো ইন নাইনটিন সেভেন্টি এটা কী হতে পারে দ্য টর্নেডো ইন নাইনটিন সেভেন্টি কি আচ্ছা কনফিউশন লাগলে আমরা আবার দেখি তিন নাম্বারটা দেখি দেখি তিন নাম্বারটা কার সাথে দিতে পারে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ওয়ার ইফেক্টিভলি ম্যানেজ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ওয়ার ইফেক্টিভলি ম্যানেজ কি হবে সেটা মানে কি লাইনটার বাই দা দেন गवर्नमेंट খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করা হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি বাই দেন বাই দা দেন गवर्नमेंट আচ্ছা বাই দা দেন गवर्नमेंट বাই দা তখন তৎকালীন সময় যদি পাকিস্তানি গভর্নমেন্ট থেকে থাকে তাহলে তো হওয়ার কথা না আর যদি একটু দেখে নিই আমরা চার নাম্বার কি আছে বঙ্গবন্ধু কুড অ্যান্টিসিপেট দ্য ফিউচার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড কি অ্যান্ড কি আচ্ছা এখানে দেখা একটা জিনিস তিন নাম্বারটা আমরা যদি বাই দ্য দেন গভর্নমেন্ট দিতে পারি তাহলে চার নাম্বারটা এখানে দেখো এখানে টু নাম্বারে কিন্তু একটু আগে আপনার ঠিকই বলে দিয়েছিল যে ওখানে কিন্তু আমাদের বিগ সাইকেল ইন দ্য সিক্সটিসই হবে শেখ মুজিব ফেস্ট মার্চ এটা যেটা ছিল হ্যাঁ বিগ সাইকেল ইন দ্য সিক্সটিস এটাই হবে আর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ফুড অ্যান্টিসিপেট দ্য ফিউচার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড হি মিনিস্ট্রি অফ ঠিক আছে আর হচ্ছে দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট ওয়াজ অ্যাপেটিক অ্যাবাউট দ্য অ্যাবাউট দ্য টর্নেডো হ্যাঁ ঠিক আছে একদম ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু কাজ ছিল এখানে আমরা কাজগুলো পরে করব দেখো এখানে তোমাদের এই এফ নাম্বার যেটা আছে আমরা এফ নাম্বারটা যদি বলি আমাদের এফ নাম্বারে দেয়ার আর সাম স্টেটমেন্টস ফ্যাক্স ছিল রিড দ্য টেক্সট ইন সেকশন বি এগেন অ্যান্ড গুড টিক মার্ক আর স্টেটমেন্টস উঠল শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ভিজিট দ্য টর্নেডো হিট এরিয়াস এটা তো ঠিক ছিল তাই না সঠিক ছিল ভিজিটেড দ্য টর্নেডো হিট এরিয়াস তারপর হচ্ছে ওয়াজ অ্যাপাথেটিক অ্যাবাউট দ্য উনি কি অ্যাপাথেটিক ছিলেন মানে সহানুভূতিশীল ছিলেন না এটা কি ওনার সাথে ক্রস যাবে না কি ঠিক যাবে বলো তো দুই নাম্বারটা না না আমরা ই এর কথা বলছি ই এর কথা বলছি ই নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ পৃষ্ঠা যেটা সেটা আমরা ই নাম্বারের কথা বলছি এখানে আমাদের এখানে একটি সে আছে সেখানে আর কি দেয়ার আর সাম স্টেটমেন্টস অর ফ্যাক্টস বিলো রিড দ্য টেক্সট ইন সেকশন বি এই যে আমরা সেকশন বিতে এটা যেটা করেছি এটার উপর ডিপেন্ড করে এখানে কিছু টিক মার্ক দিতে বলেছে যেগুলো শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যক্রমের সাথে বা তার যে বিবৃতিমূলক এখানে কথাবার্তাগুলো বলা আছে সেগুলোর সাথে যায় যেমন যে আমরা বলেছি ভিজিটেড দ্য টর্নেটো হিট এরিয়াস এটা তো সত্য এটা তো ঠিক যাবে তারপর আছে ওয়াজ অ্যাপাথেটিক অ্যাবাউট দ্য ফেমিন ভিটিটস তিনি তো সহানুভূতিশীলই ছিলেন এখানে তো সিম্প্যাথেটিক হওয়ার কথা না যে এখানে কী হয়েছে অ্যাপাথেটিক হয়েছে তার মানে এটা তো ঠিক হবে না তারপর দেখো তিন নাম্বার প্রোভাইডেড রিলিফ গুডস টু দ্য টর্নেডো ভিকটিমস তিনি তো প্রোভাইড করেছিলেন তাই না ত্রাণ বিতরণ করেছিলেন না তারপর দেখো ফোন নাম্বার ওয়েন টু ওয়েস্ট পাকিস্তান ফর ফুড সাপ্লাই তিনি ওয়েস্ট পাকিস্তান তিনি ওয়েস্ট পাকিস্তান গিয়েছিলেন ফর ফুড সাপ্লাই ওখানে কথা ওখানে তো ছিল তাই না আমরা পড়েছিলাম না যে তিনি ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়েছিলেন আমাদের এখানে ওয়েস্ট পাকিস্তান হবে নাকি ইস্ট পাকিস্তান হবে বলো তো আমরা কোন পাকিস্তানে ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম না পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম বলো তো 
পূর্ব তাহলে এখানে আমাদের এখানে হচ্ছে ওয়েস্ট পাকিস্তান তার মানে আমাদের তথ্যটা সঠিক না তারপর হচ্ছে প্রেস দা পাকিস্তান গভর্নমেন্ট টু স্ট্যান্ড বাই দ্য সাইড অফ ডিস্ট্রেসড পিপল তিনি তো প্রেসড করেছিলেন প্রেস মানে এখানে বল প্রয়োগ করেছিলেন বল প্রয়োগ বলতে পারে সেই বল প্রয়োগ না তাদেরকে বলা হয়েছিল তাদেরকে বলা হয়েছিল যাতে ওই ভিক্টিম যারা তাদের পাশে যাতে তিনি তারা যাতে ওই পাকিস্তানি গভর্নমেন্ট যাতে দাঁড়ায় সেটার জন্য তিনি তাদেরকে প্রেশার করেছিলেন তারপর হচ্ছে হ্যাড ইম্প্যাথি উইথ দ্য পোর পিপল ইম্প্যাথি এখানে ইম্প্যাথিটাও যাবে উইথ দ্য পোর পিপল ম্যানেজ ন্যাচারাল ক্যালামিটি ভেরি ওয়েল ডিউরিং হিস টাইম ইন দ্য গভর্নমেন্ট এটাও ঠিক যাবে ডিড নট হ্যাভ ইম্প্যাথি ফর দ্য পোর তাদের প্রতি কি কোনো ইয়া ছিল না সহানুভূতি ছিল না আর ইস্টাবলিশড মিনিস্টার অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ এটা তিনি ইস্টাবলিশ করেছিলেন আর হচ্ছে ওপেন ফ্রি ফুড সেন্টার অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ফ্রি ফুড সেন্টার্স কি তিনি ওপেন করেছিলেন টু সেভ অ্যান্ড প্রোভাইড সাপোর্ট টু দ্য পিপল দ্য নিউলি ফর্ম মজুদ হ্যাঁ করেছিলেন এটাও করেছিলেন আচ্ছা মেয়ের একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের একটু পরবর্তী যে লেসেনটা আছে সেটাতে আমরা চলে যাই আমরা আর দুটো লেসেন পড়লে আমাদের ইউনিটটা শেষ হয়ে যাবে আমাদের লেসেন থ্রি যেটা হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন বাংলাদেশ হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন বাংলাদেশ সেটা আমরা পড়ব ঠিক আছে সেটা আমরা একটু পড়ব হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন বাংলাদেশ তাহলে আমরা নেক্সট যেটা করব এবার মেয়েরা একটু খেয়াল খেয়াল করো এখানে আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখন বঙ্গবন্ধু রেসপন্স টু ন্যাচারাল ক্যালামিটিস পড়েছি আর এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ এখানে হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যে চ্যাপ্টারের মধ্যে এখানে আমরা বি নাম্বারে কিছু ইনস্টিটিউ পাবো যেটা তোমরা পরবর্তীতে করবে দুই নাম্বারে আমরা কিছু এম সিকিউ পাবো সেটা আমরা পরে করব কিন্তু আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এটার যে লেসনটা আছে সেই লেসনটা আমরা পড়ব এখন টেক্সট আমরা রিড করব এখন দেখো এখানে আছে কি সামিনা অ্যান্ড সামিনা অ্যান্ড আর ইট আর ভেরি আপসেট টু রিড অ্যাবাউট দ্য ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ তাহলে তারা কিন্তু খুবই কী হয়েছিল আপসেট হয়েছিল এই ইফেক্টসটার জলবায়ুর যে পরিবর্তন সেটা যে প্রভাব অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের উপর যে একটা চাপ আসে সেটা পড়ে সেটা জেনে তাদের খুব কষ্ট লেগেছিল দে আর মোর কিউরিয়াস টু নো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ দে আর মোর কিউরিয়াস টু নো তারা জানতে আরও আগ্রহী হয়েছে আসলে বাংলাদেশে কী হয়েছিল এখন আমরা এই টেক্সটটা পড়ে সেটা জানতে পারব Bangladesh is already experiencing the adverse impacts of global warming and climate change. Bangladesh is already experiencing money. It is like in the Bangladesh, Bangladesh, in the Bangladesh, the only the protocol, the Abha Havard, global warming, Jolabai Puri Vartan, climate Jolabai Puri Vartan, Jolabai change, global warming, this is the camera, the camera, the সেটা আমরা কি বলবো গ্রিন হাউস এফেক্টসের কারণে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয় হ্যাঁ সেইটার যে প্রভাবটা ক্ষতিকারক দিকটা সেটা বাংলাদেশ কিন্তু অলরেডি ফেস করতেছে বা তার একটা এক্সপিরিয়েন্সের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে সামার্স আর বিকামিং হটার অ্যান্ড দ্য মৌসুম ইজ ইরেগুলার তো সামারটা কি হচ্ছে অনেক উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে এখন খেয়াল করলে দেখবা যে এখানে কিন্তু অনেক গরম গ্রীষ্মকালে কিন্তু প্রচণ্ড গরম হয় আর সে সাথে যে মৌসুমটা মৌসুমি বায়ু প্রভাবটা কী হয়ে যাচ্ছে ইরেগুলার হয়ে যাচ্ছে দেয়ার আর আনটাইমলি হেভি রেনফলস কজিং ওয়াটার লগিংস অ্যান্ড ল্যান্ডস্লাইডস এখানে আবার বলছে যে আনটাইমলি হেভি রেনফল হয় মানে যে নিয়ম শুনে যে নিয়ম শুনে যে নিয়ম শুনে যে নিয়ম করে বৃষ্টিপাত হতো সেই বৃষ্টিপাতটা এখন আর হচ্ছে না যেটা না হয়ে কি হচ্ছে এখন ইরেগুলার হচ্ছে আনটাইমলি হচ্ছে যে সময় বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা ছিল ঠিক সে সময় বৃষ্টিপাত না হয়ে বৃষ্টিপাতের সময় কালটা কি হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়েছে এখানে তারা আবার বৃষ্টিপাত যখন হয় অতিবৃষ্টি হয় তখন সেই সময় 
কি হয় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় আবার অনেক সময় ভূমি দশেরও কারণ হয়ে থাকে এবং আদার ইম্প্যাক্টস আর ফ্রিকুয়েন্ট প্লাস রিভার ইরোশন অ্যান্ড ক্রপ ড্যামেজ ডিউ টু ড্রাউট এখানে ড্রাউট হচ্ছে কি খরা প্রলংড কোর স্পেলস এখানে দীর্ঘ দিন শীত থাকার কারণে তারপর হচ্ছে স্যালিনিটি অফ ওয়াটার ইন দ্য কোস্টাল এরিয়াস স্যালিনিটি হচ্ছে লবানত্তা অর্থাৎ যেগুলো হচ্ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সেখানে দেখা যায় যে পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকার কারণে ওখানে পানিতে যে মিষ্টতা ভাব থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ বাংলাদেশে কিন্তু সামুদ্রিক যেই উপকূলগুলো সেই সমুদ্র উপকূলবর্তী জায়গা ছাড়া বাংলাদেশে কিন্তু বেশিরভাগ জায়গার পানিগুলোই কিন্তু মিঠা পানি ঠিক আছে ওখানে বেশি মানে লবণাক্ত পানি কিন্তু আমাদের না নদীর পানি যদি আমরা বলে থাকি তাহলে কিন্তু লবণাক্ত না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত মানে এমন আদের ইম্প্যাক্ট যে ক্ষতিকারক দিকগুলো হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আমরা দেখছি বন্যা হচ্ছে জ মানে নদী ভাঙন হচ্ছে আবার ফসল ক্ষতি বা ফসল পুড়ে যাচ্ছে কেন করার কারণে আবার দীর্ঘ একটুভাবে শীত করার কারণে বা লবণাক্ততা পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে মানুষের উপর একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তারপর ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড ব্রিঙ্গিং ডিজাস্টার টু বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড ব্রিঙ্গিং কি আনছে মানে ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনটা বাংলাদেশে উপর কি নিয়ে আসছে ডিজাস্টার নিয়ে আসছে ক্ষতির যে ভয়ঙ্কর যে তাণ্ডব বা ধ্বংস সেটা নিয়ে আসছে উই রিমেম্বার দ্য ড্যামেজ কস বাই দ্য আয়রা ইন টু থাউজেন্ড নাইন দুই হাজার নয় সালে আয়রার যে একটা প্রভাব হয়েছিল বা আয়রার যে ধ্বংসাত্মক রূপ তারা দেখেছিল সেটা থেকে তারা বুঝতে পারতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ভিকটিমস আর ইনফ্লুয়েসিং ইন নাম্বার এভরিডে তাহলে প্রতিদিনই কি হচ্ছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে The number of families and villages that lose their homes permanently to rivers every year is one of the highest in Bangladesh. The number of families and villages that lose their homes permanently to rivers every year is one of the highest in Bangladesh. The number of families and villages that lose their homes permanently to rivers সেগুলো বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি পরিমাণ হয় অ্যান্ড ইনক্রিজিং নাম্বার অফ পিপল আর সাফারিং অ্যান্ড ইনক্রিজিং নাম্বার মানে যে নাম্বারটা কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে সাফার করছে কিসের জন্য ড্যামেজ অর লস ক্ষতি অথবা এখানে ড্যামেজও ক্ষতি আবার লসও কিন্তু ক্ষতি কিন্তু লসটা হচ্ছে হারানো কি হারায় যারা প্রপার্টি হারায় অ্যান্ড সামটাইম লাইফ ডিউ টু ডিজাস্টার্স কস বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে তারা তাদের যে সম্পদ হারায় তাদের যে জীবন হারায় সেগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে ফলোইং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য রিভার ব্যাঙ্ক অ্যান্ড কোস্টাল কোস্টাল ইরোশন আর ইনক্রিজিং অ্যাট অ্যান্ড অ্যালার্মিং রেট তাহলে এখন কী হচ্ছে ফলোইং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ এই ক্লাইমেট চেঞ্জেরকে অনুসরণ করে তার কী হচ্ছে রিভার নদীর তীর বা সমুদ্র যে অঞ্চলগুলো সেগুলোতে ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে মানে যেটা খুবই হুমকি স্বরূপ ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট এ ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার রাইজ অফ সি লেভেল উইল ফ্লাড অলমোস্ট টেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অফ আওয়ার টেরিটরি অ্যান্ড উইল মেক ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল অফ আওয়ার কোস্টাল রিজিয়ন হোমলেস তার মানে কি হচ্ছে ইট ইজ এস্টিমেট এটা ধারণা করা হয় যে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার যদি আমাদের সি লেভেলটা হাই হয় অর্থাৎ সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি সমুদ্রের পানির উচ্চতা কতটুকু বাড়লে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার যদি বাড়ে তাহলে আমাদের দশ দশমিক নয় পার্সেন্ট অফ আওয়ার টেরিটরি মানে দশ দশমিক নয় পার্সেন্ট আমাদের যে সামুদ্রিক উপকূল সমুদ্রের যে উপকূলবর্তী এলাকার যতটুকু দশ দশমিক নয় পার্সেন্ট যতটুকু এরিয়া আছে সেগুলো প্রায় মানে সেগুলো তো কি হবে ফ্লাড হয়ে যাবে সেগুলোতে পানি ঢুকে বন্যা সৃষ্টি হবে এবং সেই সাথে প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল কী হবে যারা কোস্টাল রিজিয়নের বাসিন্দা তারা হোমলেস হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়িগুলো সব সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তারা হোমলেস হয়ে যাবে তাহলে তোমরা যেটা করবা এই বি টেক্সট বি এটা একটু হোমওয়ার্ক করবা এটা একটু হোমওয়ার্ক করবা আর একটা আমাদের লেসন আছে দেখো ওইখানে আমাদের এই লেসনটা করলে আমাদের আমার লেসন ফোর আছে এখানে এটা আমাদের লেসন থ্রি ছিল আর লেসন ফোর আছে এখন আমাদের কাছে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো সময় আছে আমি যদি পারি তাহলে চেষ্টা করে দেখি পড়তে পারি কিনা তাহলে তোমাদের এই টেক্সটা অন্তত টক করে দিলে তোমাদের ইউনিটটা শেষ হয়ে যাবে যেটা আমাদের লেসন ফোরে আছে লেসন ফোরে আছে ঠিক আছে এখানে আছে হোয়াট ক্যান উই ডু আমরা কি করতে পারি সামিনা অ্যান্ড আরিফ নাও রেড অ্যাবাউট দ্য থিংস দে ক্যান ডু টু হেল্প 
এখন তারা কি করতে পারে তাকে স্টপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে বন্ধ করার জন্য তারা কি পদক্ষেপ নিতে পারে বা তারা কি সাহায্য করতে পারে ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ নাও দ্যাট দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আর কস্ট বাই হিউম্যান্স অন আর্থ তাহলে এটা কি বোঝা গেল যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মানে বৈষয়িক যে উষ্ণতা প্লাস হচ্ছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তন এগুলোর জন্য কারা দায়ী মানুষ দায়ী ইফ উই মেক লিস্ট ইউজ অফ এনার্জি মেক লিস্ট ইউজ অফ মানে হচ্ছে কম যদি আমরা কোনো শক্তিকে ইউজ করি দ্য আর্থ উইল বি লিস্ট পলুটেড তাহলে পৃথিবীটা কি হবে কম দূষিত হবে দ্য গোল্ডেন রুল ইজ অ্যাভয়েড মেশিনস অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল দ্য গোল্ডেন রুল বলতে এখানে সোনালী যে নিয়মের কথা বলা হচ্ছে অ্যাভয়েড মেশিনস মানে বেশি যন্ত্র ইউজ করো না যতটা সম্ভব কম অ্যাভয়েড এখানে অ্যাভয়েড করতে বলেছে মেশিনকে এড়িয়ে চলতে বলেছে যত বেশি মেশিন চালাবে তত কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ এগুলোর উপরে কি হবে চাপ পড়বে শক্তি বিদ্যুৎ শক্তির উপর চাপ পড়বে তাহলে এখানে হচ্ছে ইফ ইউর ফ্যামিলি হ্যাজ এ কার ইউজ ইট লেস অ্যান্ড ওয়াক টু দ্য শপ তোমার বাসায় যদি গাড়ি থাকে তাহলে সেটাকে কম ব্যবহার করো এবং তোমার যে দোকান দোকানেও যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে হেঁটে যাও ওয়াকিং অ্যান্ড রানিং আর মাছ মোট ফান দ্যান সিটিং ইন এ কার তাহলে বলছে কি হাঁটা এবং দৌড়ানোটা হচ্ছে অনেক আনন্দদায়ক এই গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে ইউ মে ইউজ বাইসাইকেল স্টু তোমরা কি ইউজ করতে পারো বাইসাইকেলেও ইউজ করতে পারো ইউ ক্যান সেভ এনার্জি বাই চেঞ্জিং ইউর লাইফ স্টাইল তাহলে আমরা কীভাবে তোমরা এখানে ইউ দিয়ে তুমি কি বোঝাচ্ছে না তোমাদের বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এজন্য আমরা বলছি আমি তাহলে তোমরা কি করতে পারো এনার্জি সেভ করতে পারো বাই চেঞ্জিং ইউর লাইফ স্টাইল তোমাদের জীবন পদ্ধতি চেঞ্জ করে ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান অফেন অ্যাভয়েড দ্য এয়ার কন্ডিশনিং ইন সামার তার মানে সামারে গ্রীষ্মকালে আমাদের এয়ার কন্ডিশনটা বাদ দিতে হবে এখানে অ্যাভয়েড বলেছে একেবারে যে বাদ দিতে বলেছে ঠিক তা না এড়িয়ে যেতে বলেছে অ্যান্ড ইউজ হ্যান্ড স্যান্স ইনস্টেড এবং হাত পাখাটা ব্যবহার করতে বলেছে তারপর সে ইউ ক্যান অলসো ইউজ সোলার এনার্জি যেটা হচ্ছে সৌরশক্তি সৌরশক্তিকে আমরা কাজে লাগতে পারি লাগাতে পারি ইট ইজ ফ্রি অ্যান্ড মোর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এই সৌরশক্তিটা হচ্ছে আমরা জানি কোনো এটা কে কেনা লাগে না সৌরশক্তিটাকে কেনা লাগে না আর এটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ বান্ধব ইউ ক্যান ইউজ এনার্জি সেভিং বাল্ব ইন ইউর রুম আমাদের এনার্জি সেভিং বাল্ব কিন্তু আমাদের রুমে আমরা লাগাতে পারি ইফ ইউ মেক এ গার্ডেন ইউ ক্যান গ্রো মাছ অফ ইউর ওন ফুড আমাদের বাগান তৈরি করলে আমরা সেই বাগানে কি করতে পারি আমাদের জন্য নিজেরা খাবার উৎপাদন করতে পারি টু ইউ নো দ্যাট ইফ ইউ ইট ফিওয়ার অ্যান্ড ফিওয়ার মিট অ্যান্ড ডেরি প্রোডাক্টস ইউ ক্যান রিডিউস গ্রিন হাউস গ্যাস আউটপুট তাহলে কি এখানে বলছে আমরা যদি মাংস মাংস কম করে খাই এবং সেই সাথে আমাদের যে ডেরি উৎপন্ন কৃত যে উৎপাদন যত যে দ্রব্যগুলো আছে এগুলো যদি আমরা কম করে খাই তাহলে আমাদের কি হবে বা ওগুলো যদি আমাদের ক্রয় কমিয়ে দিই তাহলে আমাদের কি হবে এই গ্রিন হাউস যে গ্যাসটা বের হয় সেটা কম হবে ইউ ক্যান অলসো সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট বাই রিডিউসিং রিউজিং অ্যান্ড রিসাইকলিং দ্য থিংস ইউ ইউজ তার এখানে বলছে রিডিউসিং মানে কমানো যাবে মানে যেটা আমরা বাদ দিয়ে দিব সেটাকে আমরা রিসাইকলিং করে আবার রিউজ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা যেটা দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আইডিয়া ইজ ইফ ইউ ডোন্ট বাই সো মেনি থিংস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ইউ ডোন্ট নিড টু রিউজ অর রিসাইকেল দেন তার মানে আমাদের জিনিসপত্র কিনতে হবে খুব বুঝে শুনে অতিরিক্ত কোনো জিনিসপত্র কেনা যাবে না সেগুলো কিনলে কি হবে আমাদেরকে আবার সেটাকে রিসাইকেলিং করে আবার রিউজ করতে হবে ইউ ক্যান অলসো সেভ এনার্জি বাই টার্নিং থিংস অফ ওয়েন ইউ ডোন্ট ইউজ দেন যখন আমরা প্রয়োজন হবে না তখন আমরা জিনিসপত্র কি করবো ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিব পিপল অফ এন লিভ ফ্ল্যাটস হিটিং এয়ার কন্ডিশনিং কম্পিউটার্স টিভিস অ্যান্ড গ্যাস বার্নার্স অন ওয়েন দে ডু নট ইউজ দেন তার মানে বলা হয়েছে অপচয় করে অর্থাৎ যারা এগুলো ইউজ করে না তখনও সেগুলো চালিয়ে রাখে এগুলো কি করতে হবে যখন আমরা কাজ করব না তখন এগুলো বন্ধ করে রাখতে হবে তার দে ওয়েস্ট লট অফ এনার্জি তারপর এইভাবে করেই তারা কি করে অনেক এনার্জি ওয়েস্ট করে তারপর হচ্ছে টার্নিং দেম অল সেভ মানি টু এটার কারণে কি হয় আমাদের টাকা পয়সা তো বেঁচে যায় সো ইউ ক্যান ট্যাকেল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড লিভ কম্ফোর্টেবলি দেয়ার ইস প্লেন্টি ইউ ক্যান ডু ইফ উই অল ওয়ার্ক সেন্সিবলি উই ক্যান সেভ আওয়ার লাভলি প্ল্যানেট তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের হাতেই আসলে আমাদের প্ল্যানেটকে বাঁচানোর পথ আছে আমরা যদি এগুলো মেনে চলি তাহলে আমাদের প্ল্যানেটকে আমরা বাঁচাতে পারবো তোমার বাসায় এই এম সি কিউটা করে ফেলো আর কিছু আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন এই ওয়ান জিরো নাইনের ওয়ান জিরো নাইনের বি নাম্বারটা করবা এটা হচ্ছে তোমাদের